estás viendo el Doctor Wrestling. Para muchos fans de la lucha libre, NXT se posiciona hoy como uno de los shows más imperdibles en la época moderna de la WWE. Pero no siempre fue así, porque como todos sabemos, Roma no se construyó en un día. NXT necesitó un fundamento sólido para despegar como lo hizo, y ese fundamento sólido, creo yo, vino en forma de un inspirador líder que las masas adoraban. O al menos eso es lo que él quiere que creas. Han habido muchos campeones en NXT, pero uno de ellos tuvo uno de los reinados más peculiares de todo el linaje, y honestamente uno de los mejores. Ese reinado, créanlo o no, viene de la mano de Bob Dallas. Hoy lo veremos en detalle. Bob Dallas fue uno de los luchadores de primera generación en NXT. Tras la fusión con Florida Championship Wrestling, el hijo de IRS debutó en el primer episodio de la marca Magician Full Sail, como un energético babyface que no se detenía ante ninguna adversidad sin dar pelea antes, siempre con una sonrisa en la cara. Su ofensa no era muy diversa, pero siempre podíamos contar con esa sonrisa. Pero la gente no estaba muy interesada, especialmente cuando habían talentos más interesantes como Adrian Neville, Bray Wyatt, Leo Kruger, Cesaro y un recién llegado Sami Zayn. Pero Bo Dallas nunca se rinde. Y a la empresa parecía gustarle eso, dándole oportunidad tras oportunidad, como entrar al Royal Rumble, eliminar a Wade Barrett, desafiarlo por el campeonato intercontinental y enfrentar a Big Show. Algo le olía raro a los fanáticos. ¿Por qué la empresa le daba tantas oportunidades? ¿Iba este hombre a ser el próximo John Cena? No lo sabemos, pero seguramente el éxito no está lejos de su carrera en NXT, y la actitud de Bow sigue siendo extremadamente positiva. Nuestra historia comienza cuando el campeón en parejas de NXT, Oliver Gray, se lesiona, dejando parado a su compañero Adrian Neville ante la familia Wyatt. Neville encuentra un respaldo temporal en Bo Dallas, quien ya tuvo sus problemas con la tétrica agrupación. Dallas le promete a Neville dar un 80% de sí mismo para defender los títulos con él, antes de decir que está bromeando y llevarse un cinturón como si fuese el campeón a pesar de no serlo. Aunque haya sido una broma, pareciera que Dallas solamente dio ese 80% ya que fue derrotado por Luke Harper, haciendo que los Wyatt se conviertan en campeones en pareja de NXT. Luego de esto, Bo Dallas le pide una muy barata disculpa a Neville por perder, mostrando que le importaba poco el reinado de su compañero y solo quería defender con él para figurar con el cinturón. Después de un pobre discurso motivacional, Dallas le dice a Neville que se inscribió a un Battle Royale para determinar al contendiente número uno por el campeonato de NXT, tomando el último puesto de las inscripciones. Adrian sorprende a Bow diciéndole que él se había inscrito de antemano y le ofrece una tregua, que gane el mejor, a lo que Bow le da la mano sonriente. ¿Ocultará algo Dallas detrás de esa sonrisa? Dos semanas después llega la hora de la verdad. Adrian Neville es un favorito a ganar y el público lo hace saber. Bo Dallas entra justo después de él. Ambos hombres logran sobrevivir toda la contienda hasta ser los últimos dos restantes. Neville y Dallas se dan como si no hubiese nada de cordialidad entre ellos, y Bo perdió su característica sonrisa. Cuando Dallas conecta un golpe, el público abuchea. Cuando lo hace Neville, todos ovacionan. La pelea es infartante, pero solo puede haber un ganador. Cuando el hombre que la gravedad olvidó intenta golpear con su flecha roja, Dallas usa las rodillas para interceptarlo y eliminarlo del combate, volviéndose así el contendiente número uno. Y la gente se queda casi en silencio. No hay chance de que este tipo de verdad se robe el campeonato de NXT, ¿verdad? El campeón es Big E Langston. Y déjenme decirles, Big E en 2013 era una bestia. No habían panqueques ni cereales, sino pura brutalidad y un montón de talco. Este tipo había superado a The Shield por cuenta propia para derrocar al entonces campeón Seth Rollins. Una semana antes de la lucha titular, Big E y Bo Dallas se vieron las caras para firmar el contrato. Bo Dallas, vestido como todo un campeón con su traje, intenta hablar, pero el público casi lo silencia cantando No más Bo, No más Bo, No más Bo. Dallas ignora a los fans argumentando que necesita ser el campeón para hacer más y mejores cosas para su carrera, cosas como las que está haciendo Big E en el plantel principal. El campeón se burla de Dallas y de su positivismo infantil, diciendo que nunca podrá ser como Big e Langston, quien promete dominar sobre Dallas. 12 de junio de 2013, el día que cambiaría el destino de NXT para siempre. 
Dallas entra al ring abucheado por los aficionados. Los comentaristas aseguraban que esta sería una derrota para Bow, pero nada de eso importaba porque en su mente, Bow Dallas es el mayor héroe de la historia. Sorprendentemente, Bow ofrece una ofensa considerable, pero Biggie Langston tiene un poderío descomunal. Cuando parece que Langston tiene el combate asegurado con el Big Ending, Dallas se aferra a la almohadilla superior del esquinero, desprendiéndola para luego de empujar a Biggie contra la misma. El golpe contra el metal expuesto no queda a Langston, y lo imposible sucede. ¿Pueden culparlo? Su música de entrada literalmente dice, haré lo que sea necesario para conseguirlo, y Bo Dallas lo consiguió. Ganó el campeonato de NXT de la forma más rastrera hasta la fecha. Los fans no podían creerlo, si no gritaban de la sorpresa estaban ya abuchando a su nuevo campeón. La internet estaba estallando. ¿Cómo venció este aparente bulto a Biggie Langston? Pues, lo hizo. Los fans decidieron darle la espalda a Bow, literalmente, y NXT le hizo creer al mundo que este iba a ser un muy aburrido reinado Babyface, pero la realidad fue otra. En un mar de abucheos, Renee Young entrevista a Bow, quien dice su ya icónica frase y realmente lo hizo, se fue a Disney World con el cinturón. Las primeras semanas de Bow como campeón lo vieron irritar no solo al público, sino a gente como Cesaro y Leo Kruger, quienes deseaban la presea dorada. Mientras defendía su campeonato, Bow Dallas ignoraba todo el odio y lo convertía en positividad a la fuerza, presumiendo sus logros como haber sido también campeón en parejas de NXT, cosa que en realidad no fue, o haber luchado en WrestleMania, cosa que en realidad no hizo. También empieza a llamar Bowlivers a sus fanáticos y decir que tiene muchos de ellos en Bowlivia. Solo había una persona en el plantel de NXT con la paciencia suficiente para aguantar las payasadas de Bow Dallas, al menos por ahora, y ese era Sami Zayn. Sami tenía una rivalidad contra los Real Americans en ese momento, particularmente Antonio Cesaro, la cual lo hizo unirse a Dallas quien estaba siendo hostigado por Leo Kruger. Durante un tag team match, Cesaro y Zayn se enfrascaron en una pelea, abandonando a sus compañeros y causando una derrota para Dallas. Obviamente el campeón de NXT culpó amistosamente a Sami por su derrota, alegando que eso fue un error de novato pero que lo perdonaba. Sabemos que Sami no es ningún novato, pero el campeonato hace que Dallas empiece lentamente a ver otra realidad distinta a la nuestra. Desde ese momento, Bow se adjudica a sí mismo como un mentor para Zayn, aunque él no lo quiera ni lo necesite. Una semana después de la épica lucha entre Cesaro y Sami Zayn a dos de tres caídas, sí, ya saben a cuál me refiero, el underdog del underground es entrevistado por Renee Young. Zayn, a pesar de haber perdido esa lucha, dice que buscará ir por el campeonato de NXT, cosa que causa la interrupción del mismísimo campeón. Dallas sonríe y le dice a Zayn que solo porque la gente en internet diga que tuvo un buen combate, no significa que merezca una oportunidad titular, especialmente luego de haber perdido dicho encuentro. Bow Dallas ningunea a Sami alegando que está muy verde y le falta mucho tiempo para que llegue a su altura, a lo que Zayn le pregunta si su altura es ser un iluso que no se da cuenta de que lo abuchean constantemente. Bow Dallas niega ser abucheado y dice que en realidad los fans simplemente están gritando su nombre. El campeón decide hacer una invitacional para determinar a un retador a su título, pero no le permite a Sami Zayn entrar ya que no considera que se ha ganado la oportunidad aún. Afortunadamente, Sami Zayn divisa un plan para entrar, disfrazarse de luchador enmascarado el local, para tomar por sorpresa a Dallas, derrotarlo y ganarse una oportunidad titular. Bow dice que Sami hirió sus sentimientos e intenta disuadirlo para que no cobre su oportunidad, pero Sami no se detiene para hacerle saber que va a ir por ese campeonato inevitablemente. En el episodio de NXT del 16 de octubre, Dallas y Zayn por fin tendrían su ansiado encuentro. Esta fue una lucha muy entretenida, llena de momentos que hicieron sufrir al público y meterse en la historia como pocas veces. Y si sos alguien que toma en consideración las estrellas de Dave Meltzer, él mismo le dio tres estrellas y media a este combate, lo cual no está nada mal. Podés ver la desesperación de Bow Dallas por detener a su aguerrido oponente, quien fuera a conectar la Geluba Kick para aplicar la cuenta de 3 y ganar la lucha. O eso creíamos. Bow Dallas puso su pierna sobre la cuerda sin que el referee viera lo que pasó, y el nuevo gerente general de NXT, John Bradshaw Layfield, asociado a la autoridad en ese momento, reinició la lucha. Bow aprovechó para embestir contra Sami y descubrir el esquinero, su truco infaltable. Luego de mucha trifulca con ambos luchadores tratando de llevarse la victoria, Dallas logra llevar a Sami a una trampa, donde el canadiense se come el metal del esquinero para luego perder el combate. 
Esta vez, a pesar del controversial final, JBL no hizo nada para reiniciarlo. Por eso mismo, Sami Zayn cree que hay una conspiración contra él, cosa que Bradshaw desmiente en nombre de lo que es mejor para los negocios. El gerente decide suspender a Sami Zayn indefinidamente por esa acusación. Mientras Zayn está suspendido, Bo Dallas se toma unas vacaciones las cuales se excusa como una gira mundial y no lo veríamos hasta el 20 de noviembre. Fue en su regreso que el campeón hizo una presentación en PowerPoint, mostrando fotos de su supuesto viaje. Así es, correte Drew Gulak, Dallas lo hizo primero y lo hizo mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de los abucheos y pifias del público, Bo Dallas le regaló galletas a los fans. JBL se suma a la celebración, felicitando a Bow en nombre de la compañía y comparándolo con Randy Orton. Se podría decir a esta altura que Dallas fue un campeón corporativo. Sin embargo, la alegre celebración es cortada cuando Sami Zayn vuelve también, usando al público a su favor para presionar a JBL y convencerlo de restituirlo en NXT. No solo eso, el gerente Bradshaw inserta a Zayn en un desafío Beat the Clock para designar a un contendiente número uno al campeonato de NXT. Lamentablemente para Sami, el hombre que sale contendiente número uno es el hombre al que Bo Dallas le costó un campeonato meses atrás. Así es, Adrian Neville. La semana próxima Neville lleva a Dallas a sus límites, tanto fue así que lo noqueó afuera del ring. Ya sin poder seguir luchando más, Bo le hace creer a Neville que volverán al ring al mismo tiempo, no obstante se deja caer del apron mientras Adrian sube, otorgándole al inglés la victoria, pero haciendo que Dallas retenga el cinturón. Ya que John Cena derrotó a la autoridad en Survival Series, la misma no tiene el poder para barrer esto abajo de la alfombra. En el episodio 200 de NXT, se da una revancha entre Adrian Neville y Bo Dallas en una lucha de leñadores, anunciada por nadie menos que Howard Finkel. Ahora sí, con los leñadores, Bo Dallas no tenía a dónde ir, y todo parecía que su reinado por fin iba a acabarse. Y hubiese sido así, de no ser por uno de los leñadores teniendo problemas con Adrian Neville, el arrogante Tyler Breeze quien le cuesta a Neville la lucha entera cuando salva a Bo Dallas de una flecha roja. Llegamos al 2014 y Bo Dallas es el campeón reinante más longevo en la corta historia del título. Dallas sale al ring, recibido por abucheos, a agradecer al público por su ovación. No hay manera de hacerle ver la realidad. Dallas celebra sus 224 días como campeón, hasta ser interrumpido por Adrian Neville, quien busca una oportunidad titular contra Bo. Bo le reprocha a su enemigo que su único logro fue ganar el desafío Beat the Clock y le tomó 4 minutos, y que eso no significa nada. Triple H interrumpe para decir que si Adrian Neville resiste 4 minutos en una lucha contra Bo Dallas, ganará otra oportunidad titular para NXT Arrival, el primer evento en vivo de NXT. Efectivamente Neville resiste los 4 minutos y le da un mensaje claro a Bo Dallas de que conquistará la correa de oro. Esto harta a Dallas, quien al firmar su contrato para el combate decide desquitarse con un golpe. Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz. Que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Finalmente lo lograron. Paul Dallas perdió su sonrisa. Las cosas se ponen cada vez más violentas entre los futuros oponentes, y esto hace que Triple H interfiera diciendo que va a colgar el cinturón en NXT Arrival, pactando la primera lucha de escaleras en la historia de NXT. Los nervios de Dallas crecen cada vez más, y Adrian Neville lo sabe, confrontándolo y presionándolo día tras día, pero no había manera de evitar lo inevitable. NXT Arrival. Bo Dallas sale del ring y evita cruzar la escalera, mostrando miedo en su rostro. Esto no hace menos al líder de los Bolivers, quien inteligentemente pone trampas constantes a Neville para poder llegar a descolgar el título, pero ninguna de ellas es suficiente para detenerlo por mucho tiempo. El combate se convierte en una carnicería con el uso constante de las escaleras como arma, más que como un instrumento de vuelo. La historia es simple pero bien contada. Hay que descolgar ese cinturón antes de que el otro lo haga, y ambos luchadores aplican creativas maneras de intentarlo. Para fortuna de Adrian Neville, una flecha roja es suficiente para desestabilizar a Bo Dallas y dejarlo arrastrándose, viendo desde abajo cómo Neville conquistaba el campeonato. Luego de 260 días, el reinado de terror de Bo Dallas ha terminado. Y eso lo carcome completamente. Se puede apreciar qué tan roto está Bo cuando intenta confrontar a Neville una vez más, solo para perder también. Dallas intenta emular el movimiento del sí con el movimiento de Bo, y ocupar NXT, pero todos le dan la espalda. 
Llega un punto en el que no sabes si reírte de él o sentir pena por su sufrimiento. Te das cuenta de que el campeonato de NXT era lo único que le daba validación real a Bob Dallas, y ahora que lo perdió ya no puede ignorar la realidad. Todos lo odiaban. Por suerte, habría un final para ese sufrimiento, y eso ocurre cuando JBL le dice a Bow que obtendrá una oportunidad titular más si logra derrotar al retornante Biggie Langston. Dallas se pone contento por eso, habiéndolo vencido en el pasado. Sin embargo, JBL añade una contraestipulación. Si Bow Dallas pierde, deberá irse de NXT para siempre. A un año de su victoria titular, por fin Big E tiene su revancha contra Bow, quien a pesar de hacer su truco de descubrir el esquinero, le sale el tiro por la culata y pierde la lucha, siendo obligado a retirarse para siempre de NXT. Lo que siguen son los segmentos más hilarantes en la historia del show amarillo. Bow Dallas es una caminata de la vergüenza e intenta hacer que todo el público se vaya en vez de él, a lo que le responden con burlas y cantos de Bow Live. O sea, Bow, vete. Eh, es muy difícil adaptar a español los juegos de palabras de Bow Dallas, pero ya me entienden. Unas semanas después, Sami Zayn saldría para su lucha programada, solo para descubrir que se iba a enfrentar a un tal Mr. NXT. Mr. Fucking NXT, get the fuck out of here. Mr. NXT termina siendo expuesto como Bow Dallas por Sami, quien lo derrota, para luego traer a los agentes de seguridad. Dallas, obviamente, se rehúsa a irse, haciendo una de las pataletas más tragicómicas en la historia de la lucha libre. Bajo cantos de Hey 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 Goodbye, Bow Dallas es transportado a la fuerza de Full Sail y nunca más se lo vería de nuevo en NXT. El reinado de Bow Dallas es uno de los más interesantes que tuvo el territorio de desarrollo, y por qué no, toda la empresa. Si llegaras a ser un top de campeones de NXT, en mi humilde opinión, no incluir el reinado de Bow sería un insulto al campeonato. Bow era un campeón tramposo, pero tampoco era un cobarde inútil y eso beneficiaba a todos sus rivales también. Tuvo luchas muy buenas, momentos intensos y momentos extremadamente graciosos. Su dinámica y conexión con el público como un villano iluso fue excelente. El arco tuvo una conclusión satisfactoria, con dicho villano recibiendo su merecido a manos de todas las personas que fueron afectadas por él. Y lo mejor de todo, nada se sintió forzado. Bow se vestía como un campeón, hablaba como un campeón, su música de entrada era buenísima. Había en general una cierta sutileza subversiva en su personaje. Hasta incluso tenía razón en varias cosas de las que decía a veces. Y creo que ese fue el error cuando subió al plantel principal. Se volvió una parodia de sí mismo, una caricatura. El tiempo pasó, NXT se volvió más popular y este reinado quedó un poco perdido en el tiempo. Espero que este video le haya hecho honor. Y por supuesto, te recomiendo ir a la Network y ver NXT del 2013 y 2014 porque es un show muy especial, no solo por este reinado, sino por muchas otras cosas más. Soy el Safter, hasta la próxima.